ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனல் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலராக எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சனி பயிற்சி சனி பயிற்சியால் எந்தெந்த ராசிக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அந்த பாதிப்பில் வந்து நம்ம வெளியே வரத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி பரிகார முறை நம்ம செய்யணும் என்னென்ன மாதிரி பரிகாரம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளோட பாதிப்புகள் குறையும் இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியும் சனி பயிற்சியோட பாதிப்பு குறிச்சிக்க முடியுங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மிதன ராசி மிதன ராசி ஏன் சொல்கிறோன்னா மிதன ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி போக போகுது இவ்வளோ நாளாக ஏழாம் இடத்துல கண்ட சனியாக இருந்தது இப்போ அஷ்டமத்து சனியாக மாறுது அஷ்டமத்து சனிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வர்றது ஏழரை வருஷத்தில் நீங்கள் ஏழரை சனின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பாதிப்பில் எவ்வளோ கஷ்டத்தை நீங்கள் அனுபவிச்சிங்களோ அந்த கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்தி கொடுக்குறது தான் இந்த அஷ்டமத்து சனி இந்த அஷ்டமத்து சனி கஷ்டத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட வேண்டாம் இது என்னென்னா ஒரு பாடமாக இருக்கும் லைஃப்பில் அடுத்து முப்பது வருஷத்துக்கு தேவையான அனுபவத்தை இந்த ரெண்டரை வருஷ காலம் உங்களுக்கு தரும் அதனால் இந்த ரெண்டரை வருஷ காலம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க யார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை தருவோம் செய்கிறாங்க யார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க யார் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பாடத்தெல்லாம் இந்த ரெண்டரை வருஷ காலம் கொடுத்துட்டு போயிடும் இந்த அஷ்டமத்து சனியில் நீங்கள் டெடிக்கேட்டடாக எந்த ஒரு காரியத்தில் இருந்தாலும் அதில் சக்ஸஸ் அடைய முடியும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களில் ஈடுபடுறதை விட்டுட்டு ஒரு குறிக்கோளை வச்சு டெடிக்கேட்டடாக இருங்க கோபத்தை குறைச்சிக்கோங்க அஷ்டமத்து சனி பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை வச்சு நீங்கள் ஆய்வு செஞ்சுக்கணும் இது வந்து பொதுவான பலன் தான் மிதன ராசிக்கு உண்டான அஷ்டமத்து சனிக்கு உண்டான பலன் ஒரு ஒரு மிதன ராசி நேரம் லக்னம் வேறமாக பிறந்திருப்பாங்க தசாபுத்தி வேறையாக இருக்கும் அதை பொறுத்து என்ன மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படும் துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த அஷ்டமத்து சனி காலத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பரிகார முறை மேற்கொள்ளலாம்னா செவ்வாய் பகவானுக்கு நீங்கள் வழிபடலாம் செவ்வாயினா பார்த்திங்கன்னா முருகர் வழிபடலாம் பைரவர் வழிபடலாம் ரெகுலராக அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு பைரவர் போய் வழிபடுறது சிறப்பு சஷ்டி திதி அன்னைக்கு பைரவர் இல்லை முருகர் முருகருக்கும் பைரவருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக தீபம் போட்டு வந்தாவே சிறப்பு இந்த அஷ்டமத்து சனியோட பாதிப்பில் நார்மலாக சனி பயிற்சிக்கு சனி பிரீத்தின்னு சொல்லி சனிக்கு சனிக்கிழம போய் நீங்கள் எல் தீபம் போடுறது காகத்துக்கு சாதம் வைக்கிறது இதெல்லாம் பொதுவான பரிகாரம் மிதன ராசிக்கு நீங்கள் போய் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் பகவானை போய் வழிபடுறது சிறப்பு பைரவரையும் முருகரையும் போய் நீங்கள் ரெகுலராக வழிபட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த அஷ்டமத்து சனியோட பாதிப்புலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்க முடியும் வெளியே வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி கூடியும் கொடுக்கும் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வெளியே வரத்துக்கு உண்டான சப்போர்ட் அது செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசி நேர்கள் மகரம் ஏன் சொல்கிறோம்னா உங்கள் ராசிக்குள்ளே தான் சனி வரப்போகுது ஏழரை ராசி ஏழரை நடக்கிற ராசியில் ஜென்ம சனின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ம சனின்னா அவங்க ராசி மேலே சந்தனம் போகிறது ரெண்டு சனியும் ஜென்ம சனின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று சனி மேலே சனி போகிறது ஜென்ம சனின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து உங்கள் சந்திரன் மேலே சனி போ போகுது சந்திரன்கிறது மனசு அது இல்லாமல் தாயார் உங்கள் மனநிலையும் உடல்நிலையும் பாதிக்கும் அதே டைமில் உங்கள் அம்மாவோட ஹெல்த்தை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தாயார் இருந்தால் தாயாரோட உடல் நலத்தில் அக்கறை செலுத்திக்கணும் அக்கறை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எந்த ஒரு சின்ன பாதிப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் போய் பார்த்துக்கணும் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனசு பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடாது நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதில் தடை தாமத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வேலையை இந்த சனி பயிற்சி செய்யும் ஏழு வருஷத்தில் ஃபஸ்ட் ரெண்டரை வருஷம் முடி முடிஞ்சு ரெண்டாவது ரெண்டரை வருஷம் நடக்க போகுது உங்களுக்கு சந்திரன் மேலே சந்திரங்கிறது ஒரு சின்ன பிளானட்டு அதில் சனிங்கிற ஒரு பெரிய பிளானட் போகிறது அதோடய தாக்கத்தை தாங்க முடியாது மகர் ராசியால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா துர்கா பகவதி அம்மன் இந்த மாதிரி இந்த மூணு கடவுளை நீங்கள் வழிபடுறது சிறப்பு துர்கா பக பகவதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் துர்கை அம்மன் பகவதியும் செவ்வாய் குறிக்கும் அந்த தீ தெய்வத்துக்கு போய் நீங்கள் தீபம் போடுறதோ இல்லை ரெகுலராக செவ்வாய்க்கிழமை இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சஷ்டி திதி அஷ்டம திதி இந்த மாதிரி திதியில் அதுக்கு உகந்த நேரத்தில் நீங்கள் போய் தீபம் போடுறது ரெகுலராக போய் வழிபட்டு வர்றது உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு வரும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் சாமி அம்மன்னா மாரியம்மன் காளியம்மன் அந்த மாதிரி அதிக அலங்காரம் இல்லாத அம்மனை போய் நீங்கள் வழிபடுறது மூலியமாக இந்த அஷ்டமத்து சனியோட தாக்கத்துலேருந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தனுசு ராசி நேயர்கள் தனுசு ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனுசுக்கு ரெண்டாம் வீடான மகரத்தில் போக போகுது சனி
தொழில் செய்கிறேன் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் முதலீடு செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சேமிப்பு பணத்தை கரைச்சிடக்கூடாது சேமிப்பு பணம் பணத்தில் கவனம் எடுத்துக்கணும் அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கணும் அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா முகத்துலேயோ கண்லேயோ எந்த பாதிப்பும் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஏதாச்சும் சின்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கூட உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் போய் அதை சரி செஞ்சுக்கோங்க இங்கே தனுசு ராசி நேயர்கள் என்ன மாதிரி பரிகார முறை மேற்கொள்ளலான்னா வெள்ளிக்கிழமானா மக மகாலட்சுமி வழிபாடு அதிக அலங்காரம் உள்ள தெய்வங்கள் ஆறுகால பூஜை உள்ள கோயில்கள் உள்ள அம்மன் சாமியை போய் நீங்கள் வழிபடலாம் அது மகாலட்சுமி அந்த மாதிரி லட்சுமி அதிக அலங்காரத்தோடு இருக்க சாமியை போய் நீங்கள் ரெகுலராக வழிபட்டுட்டு வர்றது உங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சியோட தாக்கத்தை குறைச்சிக்கொள்ள முடியும் உங்களால் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பராசி நேயர்கள் கும்பராசி நேயர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் இடத்துல சனி போகுது ஏழரை இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ ஏழரை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசி பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கும் அதனால் தூக்கம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் உங்கள் ப்ராப்பரான டைமில் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஓடிட்டே இருக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூ உடலில் வந்து நீங்கள் ஆரோக்கியத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் உங்கள் காலில் எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் உடனே பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பன்னெண்டாம் இடம் சொல்கிறது பாதத்தை குறிக்கும் அதனால் உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டில் போகிறதுனால ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அதிக அலைச்சலை கம்மி பண்ணிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வாய்ப்பு அதிகம் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் போகாம நீங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனையை உடனே நீங்க சரி செஞ்சுக்கிறது நல்லது நீங்க என்ன மாதிரி பரிகார முறை மேற்கொள்ளலாம் குரு பகவான் வழிபாடு சிறப்பு வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்தி வழிபடுறது இல்ல சித்தர்கள் வழிபடுறது சாய் பாபா ராகவேந்திரா அந்த மாதிரி சாமி வழிபடுறது இல்ல குருன்னு நீங்க யார நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு உங்களால முடிஞ்சது தானம் செய்யறது இல்ல ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஃபனேஜ்னா குழந்தைகள் ஆசிரமத்துக்கு போய் உங்களால் முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டு வர்றது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சனிப்பயிற்சியோட பாதிப்புலேருந்து தாக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களால் குறைச்சிக்க கண்டிப்பாக முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கடகராசி நேர்கள் கடகராசிக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தணும் கடகராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி போக போகுது ஏழாம் இடம் சொல்கிறது நம்மளோட பார்ட்னர் லைஃப் பார்ட்னர் வாழ்க்கைத்தன்மையோட கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுத்துக்குண்டான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் அதே டைம் பார்ட்னர்ஷிப் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு பார்ட்னரோட கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வைக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் வராமல் இருக்க நீங்கள் ஒரு சில பரிகார முறைகளை மேற்கொள்ளணும் அதே டைம் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் கெட்டு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் பொது இடத்துல பப்ளிக்கில் பேசுகிறப்ப கவனமாக பேசணும் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கணும் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் பார்ட்னரோட கணக்கு வழக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கணும் தொழில் செய்கிறவங்க இதெல்லாம் இந்த கடகராசி நேர்கள் செய்யணும் ஹெல்த் இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரினியர் சிஸ்டமில் எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி பரிகார முறை மேற்கொள்ளலாம்னா காவல் தெய்வ வழிபாடு உங்களுக்கு சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கும் காவல் தெய்வம்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்புசாமி ஐயனார் முனியப்பன் இந்த மாதிரி எல்லை தெய்வம் காவல் தெய்வம் இருக்கும் அந்த மாதிரி காவல் தெய்வத்தை நீங்கள் ரெகுலராக வழிபடுறது மூலியமாக இந்த சனிப்பயிற்சியோட பாதிப்பை நீங்கள் குறைச்சிக்க முடியும் அதே டைம் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையிலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் ரெகுலராகவே வழிபட்டுட்டு வாங்க காவல் தெய்வம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஐயனார் முனியப்பன் கருப்பு சாமி இந்த மாதிரி ஊர் எல்லை தெய்வம் இந்த மாதிரி தெய்வங்கள் காவல் தெய்வம் கருப்பு சாமின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய சாமிஸ் இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்கு பார்த்தாலும் என்ன மாதிரி தெய்வம் இருக்கோ அதை வழிபட்டு நீங்கள் ரெகுலராக வழிபட்டு உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது துலாம் ராசி துலாம் ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் இடத்துல சனி போக போகுது நாலாம் இடங்கிறது அர்த்தாஷ்டம சனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சனி எந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா தாயாரோட உடல்நிலையை பாதிக்கிறது உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் உங்களோட வீடு வண்டி வாகனம் இது சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் இது சார்ந்த எந்த முடிவு எடுத்தாலும் நீங்கள் ஒரு டைமுக்கு பல டைம் யோசித்து முடிவு எடுக்கிறது நல்லது அதோட சனியோட பார்வையும் உங்கள் ராசி மேலே படும் அதனால் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் டிலேஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் நீங்கள் என்ன மாதிரி பரிகார முறை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னா சிவ வழிபாடு செய்கிறது நல்லது சூரிய நமஸ்காரம் ஜோதி வழிபாடு சிவ வழிபாடு ரெகுலராக சிவனை வழிபட்டு வர்றதும் சிவனோட மந்திரத்தை சொல்கிறதும் உங்களுக்கு சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கும் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து பைரவரையோ முருகரையோ வழிபடுற
அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வருஷத்தில் பிறந்தவங்க எந்த ராசிக்காரங்களாக இருந்தாலும் கவனமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த சனி பயிற்சி ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஜாதகத்தை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இந்த வருஷத்தில் பிறந்தவங்களாம் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஜாதகத்தை வச்சு உங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சி எந்த மாதிரி பாதிப்பை தரப்போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு போங்க நாங்கள் இங்கே சென்னையில் கன்சல்டன்சி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் வெளியூரில் இருக்க நேயர்கள் டெலிஃபோனிக் கன்சல்டன்சிக்கு வரலாம் ஒரு டெலிஃபோனிக் கன்சல்டன்சி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் கன்சல்டன்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி நேர்களே மேலும் உங்களோட தனிப்பட்ட ஜாதகத்துக்கு உங்களோட பலனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு ஆய்வு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ சொன்னது பொதுவான பரிகாரம் பொதுவான பலன் மட்டும்தான் ஒரு ஒருத்தரோட லக்னம் மாறும் அந்த லக்னத்தை வச்சு அவங்க எங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பாதிப்புலேருந்து எப்படி வெளியேறலாம் வெளியே வரலாங்கிறதுக்கு தனித்தனியான பரிகார முறைகள் இருக்குது உங்களோட தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் இவர்களுக்கு கீழே உள்ள நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்